你又要像三年前一样不辞而别吗？我已经找不到任何可以留下来和坚持下去的理由了。我也找不回我想要的东西了。你这是在责怪我吗？事情发展成今天这个样子是我造成的吗？不是你造成的，是我的错，是我自己咎由自取。所以你还让我走吧？那孩子呢？孩子有什么错？你为什么要这么做？因为是我想让的吗？那是我们的孩子啊！我当然希望他可以平平安安、健健康康的长大。但是很多事情不是我能控制。三年前到底发生了什么？你不要再问了。你不要让我把刚刚愈合好的伤口再重新撕开，行吗？你告诉我，三年前到底发生了什么？你为什么要离开？你让我怎么告诉你？这一切都是因为你吗？你要我怎么告诉你？你妈为了意外的股份，逼走我爸，逼得我的孩子没了，逼得我们流落他乡。我怕郁郁而终。我一直都不告诉你这一切，就是因为我不想你去面对。对不起，可能我真的不应该回来，我对不起。真的不知道你承受了这么多。谢谢你来看我。坐吧。去医院了吗？老毛病，过两天就好了。听说你从医院离职了。我订了票，过两天回法国了。这次为什么走得这么急啊？你说的是对的。每个人都有一些说不出来的秘密，挽回不了的遗憾，触不到的梦，更忘不了的爱。我一直以为努力就有用，但是很多时候不是努力就有用的。我以为我可以努力挽回那些遗憾，但是却造成了更多的遗憾。真的错了，于飞，我在这个城市就只有你这一个朋友，你这一个真正的朋友，我向你道歉。不要再提了，我行李还没收拾好，我先去整理一下。我帮你吧。是把所有的股份都转给了叶家。后来我去问永轩，他对我出言不逊。之后我也离开了玉王。思言，到底发生了什么事情？你不要再问了。这件事情他知道吗
他怎么可能会知道？他谁都不知道这个孩子，他谁都不知道这个孩子存在过。为什么？你为什么不告诉他？我怎么告诉他？我难道让他去恨自己的妈妈，去跟他自己的妈妈反目成仇吗？你说什么？这跟董事长有关？你知道，当年我爸也是伊拉的高层。当时伊拉政治危机，董事长没有办法让大家幸福，所以那些董事们私下决定要选我爸做新的董事长。我爸他知道我要跟荣轩结婚了，他已经拒绝了，而且他告诉董事长，他会帮他度过这个危机。没有想到董事长疑心那么重，他一直把我爸当成他的对手，还设计逼我爸离开易软，后来还来找我，要我离开荣轩。那个时候你怀了他的孩子，我当时就告诉董事长我已经怀了荣轩的孩子。已经去了法国，无依无靠的。我爸也是想不开，就吃了安眠药。我在去医院的路上，车撞，孩子也没了。可是日子还得过下去啊。照顾我爸，我以为一切都会好转，结果没有想到，我爸后来也离开了。原来这三年你经历了这么多，你是怎么过的？那都已经过去了，只是我一直以为我可以放下如雪。没有想到，我真的做不到。我做的一切，都只是想要回到荣轩身边。公司我有事要处理，我先走了。喂，喂，你什么事儿？你什么意思嘛？刚回来就这样，我怎么走嘛你又要像三年前一样不辞而别吗？我已经找不到任何可以留下来和坚持下去的理由了，我也找不回我想要的东西了。你这是在责怪我吗？事情发展成今天这个样子是我造成的吗？不是你造成的，是我的错，是我自己咎由自取。所以你还是让我走吧。那孩子呢？孩子有什么错？你为什么要这么做？因为是我想让他吗？那是我们的孩子，啊，我当然希望他可以平平安安、健健康康的长大。
但是很多事情不是我能控制的。三年前到底发生了什么？你不要再问了，你不要让我把刚刚愈合好的伤口再重新撕开，行吗？你告诉我，三年前到底发生了什么？你为什么要离开？你让我怎么告诉你？这一切都是因为你吗？你要怎么告诉你？你妈为了意外的股份，逼走我爸，逼得我们的孩子没了，逼得我们流落他乡，我爸郁郁而终。我一直都不告诉你这一切，就是因为我不想你去面对。对不起，可能我真的不应该回来，我对不起你。去把董事长叫出来，少爷，您这是做什么？让你叫就叫，干嘛大吵大闹的？你来这里干什么？这里不欢迎你，请你离开。他今天哪儿也不去，就在这里。这里是我的家，还轮不到你来做主。这里是你的家，所以你只容得下你自己。你知道你在说什么？你知道你在跟谁说话吗？我当然知道，我在跟我自己的亲生母亲说话。可是我不知道，他竟然如此的蛇蝎心肠。你不仅剥夺了我的爱情，还要剥夺一条尚未出生的生命。这些话，都是这个女人告诉你的吗？三年了。一个人忍受了三年，难道还不够吗？你也是做母亲的人，你的心到底是什么做的？没想到你这个女人，远远比我想象中更可怕。你到底对我儿子说了些什么？对不起，阿姨，我也不想这样的，我只是想不明白。为什么你要一而再、再而三的伤害我？我跟荣轩是真心相爱的，我希望你可以成全我们。你到底要做什么？从今天起，我就不允许任何人再伤害他。你实在太糊涂了。我是糊涂，我糊涂了三年了。事情不是这样的，你听我说真相。我不想听你说。从小到大，我听你的话听得太多了，我不想再听了。如果不是思言告诉我，我至今还被蒙在鼓里。这个糊涂东西，你这个混账东西！我今天就混账了。我今天来就是要告诉你，从今天起，我不会再受你任何摆布。你站住！他可以走，你留下来。如果我说不呢？要是你跟他走。我就把你在伊尔集团所有的职务全部革除，你还是要跟他走吗？三年前我辜负了思言，所以现在我必须对他负责。周然呢？难道你就不管周然了？走了吗？怎么上去啊？没有，就等了一会儿。哦，你的事情忙完了
我有话想跟他说。还是我先说吧。我喜欢你，我也不知道从什么时候开始的，但是我现在很清楚，我不想再把这份感情藏在自己的心底了。我说完了，该你。我不能爱你，对不起。所以，你现在来找我，需要跟我解除合约的，对吗？真的对不起，我懂了，我明白了。我不能爱你，对不起，对不起，真的对不起。所以，你现在来找我，需要跟我解除合约的，对吗？对不起，我让你为难了可以不要走了吗？喂，喂，董事长生病了，现在正在医院急救呢。好，我现在马上过去。怎么了？出什么事了？董事长住院了，我现在马上过去。那你赶紧去吧，你开车小心点。
，小心开车。好。